ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சயின்ஸ் அவை சேனலில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அது எப்படிலாம் ஒர்க் பண்ண போகுது அது எப்படிலாம் கேல்குலேட் பண்ணுறது அதை பற்றி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது மின்தடை அது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி எப்படி ஒரு பைக்கில் ஒருத்தர் ஸ்பீடாக போகும்போது ஸ்பீட் பிரேக்கர் வந்தால் ஸ்லோ பண்ணி மூவ் பண்ணி போகிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது வேகமாக வர எலக்ட்ரானு அதோட வேகத்தை கம்மி பண்ணி ஸ்லோ மோஷனில் அனுப்போம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸோட வேலை இப்போது இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்குறது தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிளில் இந்த பக்கம் நிறைய ஏரோ மார்க் போடுறேன் இந்த ஏரோ மார்க் எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த சைடில் வந்து அப்படி அப்போ சைடில் மூவ் ஆகணும் அப்படி மூவ் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன வழி தான் இருக்குது இங்கே அதிகமாக இருக்க எலக்ட்ரான் இந்த சின்ன வழியாக ஹோல் ஃபுல்லாக இருக்கிற எலக்ட்ரான் சின்ன வழியாக போகும்போது இந்த சைடில் குறைவான எலக்ட்ரான் தான் மூவ் ஆக முடியுது அப்போது எலக்ட்ரானோட வேகம் வந்து இங்கே தடைப்பட்டு குறைவான எலக்ட்ரானே வந்து இந்த பக்கத்தில் மூவ் ஆகுது இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானை கம்மி பண்ணிடணும் இதோட ஒர்க்கே வந்து இது தான் அதிகமாக வர எலக்ட்ரானை கம்மி பண்ணி அனுப்புறது தான் இதோட ஒர்க் நெக்ஸ்ட் இது எப்படிலாம் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது இது தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட கலர் கோடு அதாவது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு மேலே இந்த கலர் கோடெலாம் இருக்கும் இந்த கலர்ஸ் கோட் நைன் கலர்ஸ் இருக்கும் இந்த கலர்ஸை வச்சு எப்படி அதோட வேல்யூ கல் கால்குலேட் பண்ணலாம் தியரட்டிக்கலாக எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலான்றதை பற்றி பார்க்கலாம் அப்புறம் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி இதை பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தியரட்டிக்கல் இந்த தியரட்டிக்கலில் நைன் கலர்ஸ் இருக்குது கலர் அண்ட் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளாக் கலர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பிளாக் அதுக்கான வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஜீரோன்னு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளாக் ஜீரோன்னு சொல்லலாம் ப்ரௌன் ரெட் ஆரஞ்ச் எல்லோ க்ரே ப்ளூ வயலட் அது மாதிரி ஒயிட் மொத்தம் நைன் கலர்ஸ் இருக்குது இந்த கலர்ஸ்க்கான வேல்யூ வந்து ஆப்போசிட்டில் கொடுத்துட்டேன் இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்து இதற்கான கலர்ஸையும் ட்ரா பண்ணி அதுக்கான கலர் கோடையும் வச்சு இவன் அவங்களுக்கு இதுக்கான வேல்யூ கண்டுபிடிக்க வரும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த ரெஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ கலர்ஸ் ஃபோர் கலர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கலர் அப்புறம் ஒரு கலர் ஃபோர் கலர் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் அதுக்கும் இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ கலர்ஸ் இருக்குது லாஸ்ட்டாக ஒரு பேண்டில் மொத்தம் ஃபோர் கலர்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் எப்படி முதல்ல வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணுறது அதை பற்றி நம்ம தியரட்டிக்கலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நான் ட்ரா பண்ணுறேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு ரெட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போட்டேன் ரெட் கலர் ரெட் கலர் ப்ரௌன் கலர் கோல்டு கலர் மொத்தம் நாலு கலர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் செகண்ட் ஒன்று ரெட் கலர் தேர்ட் ஒன் ப்ரௌன் கலர் ஃபோர்த் ஒன் கோல்டு கலர் சேம் அதே சர்க்கியூட் தான் அதை தான் இங்கே நான் கீழே போட்டிருக்கேன் இதற்கான வேல்யூலாம் எப்படி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டுனு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட்டுக்கு நேராக இந்த கலர் கோடில் என்ன வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டுக்கு நேரம் எனக்கு வந்து ரெண்டு அப்படின்னு இருக்குது அப்போது ரெட்டுக்கு நேரம் நான் என்ன போட்டுக்க போகிறேன் ரெண்டு அப்படின்னு போட்டுவேன் நெக்ஸ்ட் என்ன கலர் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே கலர் தான் ரெட்டு தான் இருக்குது அதுக்கு ரெண்டு போட்டுவேன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரௌன் இந்த தேர்ட் வார கலர் மட்டும் என்ன வேல்யூ வந்தாலும் அதுக்கான வேல்யூ ஜீரோ தான் சப்போஸ் ஒன்றுன்னு வந்தால் ஒரு ஜீரோ ரெண்டுன்னு வந்தால் ரெண்டு ஜீரோ மூணுன்னு வந்தால் மூணு ஜீரோ ஜீரோ மட்டும்தான் தேர்ட் கலருக்கு அப்ளை பண்ணணும் இப்போ எனக்கு என்ன வந்திருக்கு அந்த ப்ரௌனுக்கு ஜீரோன்னு வந்திருக்கு ஜீரோன்னு வந்தால் ஜீரோ போடுறேன் அப்போது இந்த ரெஸ்டன் வேல்யூ டூ டுவெண்ட்டி ஓம் டூ டூ ஜீரோ இருக்குது அப்போது டூ டூ ஜீரோ டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் தான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ அதாவது ரெட்டு ரெட்டு ப்ரௌனு கோல்டு இந்த கலர் தான் இது டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுதான் வந்து தியரட்டிக்கல் வேல்யூ ப்ராக்டிக்கலாக வந்து மல்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு செக் பண்ணிப்போம் இது தியரட்டிக்கல் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ரெஸ்டன்ஸ் வச்சுருக்கேன் அந்த ரெஸ்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரௌனு பிளாக்கு நெக்ஸ்ட் அனதர் ஒன் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் ப்ரௌன் பிளாக் ப்ரௌன் இந்த மாதிரி இருக்குது நான் லாஸ்ட்டில் கோல்டு கலர் இருக்குது இதுக்கான வேல்யூ பார்க்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ப்ரௌன் ப்ரௌன் இருக்கா ப்ரௌனுக்கு ஒன்று நான் ஒன் போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பிளாக் இருக்குது பிளாக்குக்கு ஜீரோ அந்த ஜீரோ நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் பிளாக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் தான் இருக்குது அதுக்கான வேல்யூ சொல்லிட்டேன் தேர்ட் கலர் என்ன வந்தாலும்
தென் எல்லோக்கு என்ன இருக்குது எல்லோக்கு என்ன கலர் அங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துருவோம் எல்லோக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள் எல்லோக்கு நேரம் வந்து ஃபோர் இருக்குது ஃபோர்னு தான் அப்போ என்ன பண்ணால் ஃபோர் ஜீரோஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ அப்ளை பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா நாலு வாட்டி நாலு நாலு ஜீரோ ஜீரோ போட்டுருவேன் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரௌன் அந்த ஃப்ரம் பிளாக்கு அந்த எல்லோக்கு போட்டிருக்கு அந்த நாலு ஜீரோஸ் அது கூடவே வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் மொத்தம் நாலு ஜீரோ போட்டுருவேன் நாலு ஜீரோ போட்டாச்சு இப்போ உங்களுக்கு இது வேல்யூ எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறது எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் கிலோகிராம் அதாவது ஆயிரம் கிராம்ஸ் தான் வந்து ஒரு கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆயிரம் கிராம்ஸ் தான் வந்து ஒரு கிலோகிராம் சொல்கிறோம் அப்போது ஆயிரம் ஓம்ஸ் தான் வந்து ஒரு கிலோ ஓம் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஆயிரம் கிராம்ஸை ஒரு கிலோகிராம் சொல்கிறோம் ஆயிரம் ஓம்ஸை வந்து ஒரு கிலோ ஓம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் கே இது வந்து ஒன் கேன்னு தரேன் அப்போது அதுக்கு பக்கத்தில் இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்போது ஹண்ட்ரட் கே ஹண்ட்ரட் கிலோ ஓம் இதுதான் வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ இப்படி தான் வந்து இதை கேல்குலேட் பண்ணணும் இதை எப்படி மல்டிமீட்டரில் கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் எப்படி ப்ராக்டிக்கலான மல்டிமீட்டர் மல்டிமீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மல்டிமீட்டருக்கு இந்த மல்டிமீட்டரோட பொசிஷன் எதாவது அந்த பொசிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஓம்ஸ் அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஓம்ஸ் அந்த சிம்பிளில் வச்சுக்கிட்டேன் அந்த சிம்பிளில் வச்சுட்டு மல்டிமீட்டரில் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணால் இதில் எவ்வளோ வேல்யூ காமிக்குதோ அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ இது வந்து பார்த்தோன்னா அக்யூரேட்டாக காமிக்காது அப்ராக்சிமேட்டர் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஒரு வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் இருந்தால் நைன்ட்டி எயிட்லேருந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கும் நைன்ட்டி எயிட்லேருந்து நைன்டி நைன் ஆர் ஹண்ட்ரட் அப்படி இருக்கலாம் அதாவது டூ ஆர் த்ரீ வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸோட வேலை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் கனெக்ட் பண்ணிட்டு மல்டிமீட்டர் காமிக்கும் போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கலர் கோடு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இருக்குது ப்ரௌனு பிளாக்கு ப்ரௌன் அதோட ஹண்ட்ரட் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கான வேல்யூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டரில் சேம் அதே மாதிரி நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு டைம்லையும் ரெண்டு டைம்ல கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த மல்டிமீட்டரில் நான் பார்க்க போகிறேன் இப்போ ரெண்டு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸு கிடையாது அது எப்படி வேணும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போசிட்டரில் பார்க்க போகிறேன் மல்டிமீட்டரில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் நைன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கலாம் சொல்லிட்டு அதுதான் டாலரன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுதான் கோல்டு கலர்ஸில் லாஸ்ட்டில் கொடுத்து அதுக்காக தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் நைன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓன் சொல்லியிருந்தது ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் நைனில் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நீங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதோட வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதை பற்றி நல்லா தெ